wat hebben we geleerd in het verleden, wat gewoon werkt, wat gewoon omzetverhogend werkt, maar ook meer waarde toevoegt en heel veel andere dingen. En hoe kunnen we dat gewoon structureel doen? En als je stukje bij beetje dat gaat doen, dan ga je uiteindelijk ga je de kracht van stapelen ga je ervaren. Dus als je één ding goed doet, zul je dat ervaren dat het gewoon lekker gaat. Maar als je volgens een tweede ding erbij doet, ook goed doet, naast dat andere ding, dan heb je twee dingen die werken. En dan drie dingen, uiteindelijk gaan je twintig, dertig dingen die gewoon structureel werken. En als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan heb je gewoon echt een hele solide business. En als je dan een 31e ding toevoegt of een 32e ding toevoegt, dan ben je gewoon echt aan het bouwen. Dus je moet het een beetje vergelijken met bouwsteentjes leggen. Je moet zult, structureel zul je bouwsteentjes moeten leggen in je business. Dus dat je steeds dingetjes neerzet. Alleen wat veel ondernemers doen, 25 keer een jaar ervaring, ze leggen een bouwsteen neer en vervolgens gooien ze die bouwsteen weg en gaan ze weer een ander bouwsteentje neerleggen. Ik wil je uitdagen om daarover na te denken van oké, okay, wat zijn de dingen die werken en hoe kunnen we dat gaan stapelen? En die kracht van stapelen is dus enorm. Als je dit zou vertalen naar uh, het normale leven, want wij spenderen allemaal gemiddeld... 20 tot 60 uur per week aan onze business. Dat is wat we allemaal doen. Dus het is niet zo dat de ene 12.000 uur per week aan de business spendeert en de andere 8 bijvoorbeeld. Nee, we zitten allemaal tussen laten we zeggen, de 20 en de 60 uur per week die we in onze business stoppen. Alleen er zit een groot verschil tussen degene hier in de zaal die het meeste verdient en degene die het minste verdient qua inkomen. Maar toch spenderen we misschien ongeveer gemiddeld een beetje hetzelfde. Er kan 40 uur tussen zitten, maar toch. Um, hoe kan het toch dat het ene wel, wel werkt, het andere werkt? Nou, dat is de kracht van stapelen. Stel je voor dat je beslist voor van, weet je wat, ik zit in een relatie. Uh, dus een, je man of je vrouw of je vriendin of je vriendin, vriend of vriendin. En je beslist van, oké, okay, ik, ik, ik heb vanochtend een oefening gedaan bij Ilco. En een van mijn doelen was, ik wil een betere relatie met mijn partner. Dus vanaf nu af aan, aankomend jaar, kracht van stapelen. Elk jaar stapelen gewoon het ene uur wat we spenderen in onze partner. Tot nu toe doen we dat niet. Bijvoorbeeld, stel je voor dat het zo zijn, tot nu toe doen we dat niet, maar vanaf nu af ga je elke dag een uur, derde keer, dat ga je blokken, dat is 4% van je tijd trouwens, per dag, een uur, uh, ga ik blokken in mijn relatie. Wie denkt dat je na een jaar een veel betere relatie hebt? Duidelijk. Dus stel je voor dat je, dat is je commitment die je hebt gedaan. Nou, de meeste van ons zijn er met, met ons eens, oké, okay, we hebben een betere relatie over een jaar. Sommige mensen die niet zo'n leuke relatie hebben, denken, nee, u heeft niet een betere relatie over een jaar. Ehm... <lacht> um, Stel je voor dat je dat, precies hetzelfde principe, dat ene uur, ga je spenderen aan je partner. En um, dat uur ga je echt, echt met je partner bezig en ga je in gesprek met je partner. Dus communiceer je met je partner. Nou, dus niet dat je samen op de tv hangt met z'n tweeën, voor de tv hangt met z'n tweeën. Maar dat je echt met elkaar een uur in gesprek gaat. Elke dag, aankomend jaar. Stel je voor dat je dat zou doen, een jaar lang, mocht je nog niet... Uh, nou, dus stel je voor dat je dat zo. Wie denkt dat je over een jaar nog een betere relatie hebt? Zelfde uur. Oké. Okay. Dus we gaan een uur per dag gaan we spenderen aan onze partner. En um, je gaat dat uur, stel je voor dat je dat uur gaat spenderen met je partner. Maar in plaats van dat je met elkaar in gesprek gaat, um, ga je ook lekker knuffelen en af en toe een kusje geven en al die dingen. Dus gewoon lekker intiem. Wie denkt dat je over een jaar nog een betere relatie hebt? Oké, okay, jullie worden al flauw van. Stel je voor... Anyway, je snapt wat ik, wat ik doe. Stel je voor dat je gaat sporten. Je beslist van, oké, okay, weet je wat, ik moet wat aan mijn gezondheid doen. Ik heb vanochtend een seminar van Ilko bijgewoond. Ik heb opgeschreven, ik wil fitter worden, ik wil sterker worden. Ik ga een uur per dag ga ik aan mijn gezondheid spenderen. Ik ga een uur per dag bewegen. Ik heb nog nooit bewogen. Ik ga een uur, uur per dag ga ik bewegen. Oké, okay, bepaald resultaat. Stel je voor dat je de beslissing neemt van, oké, okay, ik ga een uur per dag, ga ik niet bewegen, maar ik ga een uur per dag ga ik naar de sportschool. Of vier keer per week een uur naar de sportschool. Dus je gaat vier keer per week een uur investeren. Compleet ander verschil. Stel je voor dat je beslist, oké, okay, ik ga vier keer per week een uur, ga ik niet naar de sportschool, maar ga ik een uur, uh, ga ik groepstraining doen. Nog een groter verschil. Stel je voor, je gaat vier keer per week een uur met de personal trainer werken. Nog een groter verschil. Stel je voor dat je vier keer per week een uur gaat spenderen met de beste personal trainer die er is. Veel groter verschil. En dit is dus de tijd en de energie die we in onze business steken in ons leven. Het moet kwaliteit zijn. En als je dat doet, dan zul je uiteindelijk gewoon echt goede business kunnen bouwen.